দর্শক ওনারা দেখতে লাগুন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও শিশু স্বাস্থ্য বিভাগ জেডে এই সীতাকুণ্ডত জুম্ম এলাকাত মানে ফারর ভিতর জুম্ম গ্রামত আদিবাসী ত্রিপুরার নুমা শিশু মারা গিয়ে অজ্ঞাত রোগত আরও বেশ কিছু প্রায় পঁয়তাল্লিশ জনের উদ্যোগে একটা ভর্তি আছে চিরাং মেডিকেলত আসলে ইয়ান খুবই দুঃখজনক ঘটনা মানে হনো হার অনসারা বলা নাই হওয়া নাই নুমা শিশু বুড়ুর গড়ি মরিগাল গুই মানে এরকম কেন জানি রহস্যজনক ঘটনা খুব আলোচিত ডাক্তারও দূরি না হলে কিলে মারা গিয়ে অনারসন বা চেবের টোটো মধ্যে কি অবস্থা কি মর্মান্তিক বিষয় এই নিষ্পাপ শিশুগুলোর মাইফিবের অবস্থা সন মানে কি অবস্থা মানে দেলে আসর যদি বিতারক দৃশ্য তো আরা এই বিষয় গানরে খুব সিরিয়াসলি লোয়ের সরজমিনে তদন্ত করি বেলায় আরা চিন্তা ভাবনা করলাম এবং ইয়ান সূত্র দূরি চট্টগ্রাম মেডিকেল উত্তন আরা টিম লোয়ের সি প্লাস টিম গ্যালগুদি সরাসরি সীতাকুণ্ডত এই সীতাকুণ্ড রেল স্টেশন রেল লাইনিয়ান ফারোয়ারে এই গ্রামিয়ানোর ফরেই আরা যায় যে নানা দেখতে লাগুন খুব দুর্গম এলাকা পাহাড়ি খুব ভিতরে এটা আরা সরজমিনে যায় দর্শক আরা বর্তমান অবস্থান করি সীতাকুণ্ডর দুর্গম গহীন জঙ্গলের ভিতর ফার এলাকা ইয়ানার জুম্ম ফারা হয় এটা পঁয়ষট্টি গান ত্রিপুরা পরিবার বসবাস করে যারা প্রায় নজন ফুয়া আছে কিছুদিন হালিয়াতু আজের মধ্যে মারা গিয়ে এক দুরারোগ্য আক্রান্ত কেউ নজানে ওষু কী বাকি বজ্রনা ধারণা করে ফানি তুন হত্যারে বজ্রনা ধারণা করে অপুষ্টি তুন হত্যারে তো আর সরজমিনে সাইবার লাই এই জায়গায় না তাইলাম তো এটা এই ফারাইয়ানতেই সেই জুম্ম ফারাইয়ান যারা নয়জন শিশু মারা গিয়ে সনে তারা কী অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ বাস করে এই সরার ফানি তারা হাই নোংরা ফানি এবং সরার অস্বাস্থ্য ফর ফানি দিলে তারা তারার নৃত্য হাসারে এই ফানিতে তারা দোয়া ফালা করে যিন খুবই অস্বাস্থ্যকর ইনারা বেকিন সরজমিনে দেখি ওনারা ইয়া দাহাইর আর হত হইলাম স্থানীয় জনপ্রতিনিধির লয় ওই আইয়ের পরিস্থিতি দেখেছি হয়তো আজ কাল গতকাল যখন সাতজন মারা গিয়ে মারা যানোর পর আইয়ের দেখি যে পরিস্থিতি দুয়ে গুড লুয়ে রাখি তারপরে আনার লাস্ট পর্যন্ত আমি ওনার সাতটা বাজে গিয়েছি ওনার বাইর করি মেডিকেল ফাটাই ঠিক অনুসার সহ আসি এই ফাটাই রে তারপর আমি তুমি বাড়িতে গিয়ে আগে বেগুন এক জায়গা আছে এখন ওই দুই জায়গা আছে দুই জায়গা ভাগ করে থাকে আগে এক জায়গা খুলার নাম আছে এখন টোটাল পঁয়ষট্টি পরিবার আছে তারপরে তার প্রশাসনের ফক্কুতন ত্রাণোর ব্যবস্থা করা হয় ওনারা দেখতে লাগুন মেডিকেল টিমও আছে প্রাথমিক চিকিৎসা দিবার লাই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে তো নতুন মেডিকেল টিম ফাটানো ই দর্শক কারণ হতা হইম এই অজ্ঞাত রোগে মারা যান এক স্বজনের লয় আর আজ সকাল তুনই আর স্থানীয় প্রতিনিধি কামরুল ইসলাম দুল্লয় এটা আসি ওর সরজীবন গুড়িয়ারে ব্যাকিন দাহার এবং উনি অলদি এক বাচ্চার বাবা যে গত হাল মারা গিয়ে রোগে ওনার ফতুন কী রে হুম ওনার ফতুন কী রে কিছু খাইনি পারে পানি বিশুদ্ধ হানি বিশুদ্ধ ফানি হওয়ার ব্যবস্থা নাই ওই জিয়ান হল যে একদম সরার মধ্যে তারা ফানি হয় ওনারা দেখুন যে সরার মধ্যে তারা দোয়া ফালা করে এবং তারা স্যানিটেশনেরও যথেষ্ট অভাব আছে এটা এবং কুসংস্কার তো আসেই তো এই ব্যাগকে নিয়ে মিলিয়েরই আসলে বিষয়গান খুব জটিল আকার ধারণ করছে গজর আসল গজর পরে গুড়া বেশি গুড়া বেশি এই কেন উঠে মানে একবার হয়েছিল ভালো হয়ে গেছে এরপরে আর একবার হয়েছে ওই গজরের মানে একবার কাল কাল দশটার পরে গজর হয়েছে গত বুধবার থেকে গত বুধবার হয়েছে গজর বেশিরভাগ শুক্রবার মানে ওই বেশি গুলা দেখা গেছে
দুই দিনের পরে ওষুধপত্র খাবাইছিলাম ভালো হয়ে গেছে আবার উঠতেছে একবার একবার উঠতে মানে ওই গাউজের বিষয় হয়ে গেছে টান এ টানে মানে শেষ না ডাক্তার দেখাই নাই ফাটাইবাদে কালকে রাত্রে থেকে এটা কি কুসংস্কার আচ্ছন্ন সন ফানি ভিতরে ফাতিলা দিলে বলে এই দেবতা হারাপ দেবতা জাগো যে হারাপ দেবতা হারনে বলে তারা এই অসুস্থতা শিকার গড়ি মধ্যে ফানি হতে কিন দিই এটা বুতি মধ্যে অন্ধারে দিই ইন দিলে বলে রোগী বা সারি যাবে গুই মাটির মধ্যে কুড়িয়ে রজাল দিই কুসংস্কার আচ্ছন্ন পুরো এলাকায় আন শিক্ষাতন বঞ্চিত মৌলিক চিকিৎসাতন বঞ্চিত খুব ঘিঞ্জি পরিবেশ যার এখন স্যানিটেশন ব্যবস্থা নাই সুপেয় পানির কোনো ব্যবস্থা নেই ইয়া ফ্রানা গেলাম গুই দারেকান গ্রামত পার্শ্ববর্তী যেটা আরও প্রায় দশ পনেরো জন পরিবার বাস করে খুব দুর্গম এলাকা আনাতে যাতে খুব কষ্ট হয় ওনারা দেখতে লাগুন আরোগ্য ফানা যাতে যাতে দিলাম দা ফতম দিই আরোগ্য পরিবার তারা অসুস্থ ফুয়ারা লইয়ে রে চিরাং মেডিকেল উদ্দেশ্যে রানার শিশু মারা গিয়ে এবং বার বোধজন অসুস্থ এই যে মানুষ ফানি বা স্যানিটেশন অভাব ওই ধরনের রোগী নৈতারে তো হারনকে আসলে তদন্ত সাপেক্ষ বিষয় ইয়ে না জানাইও তবে আর অনারে সরজমিনে দেখা ফেলার চেষ্টা করি এই ফারার মধ্যে তারা কেন তা হয় কি গর নগরে কি হয় নহে আর হত হইলাম এই ফারার এক প্রবীণ মানুষের লয় অন এটা হত বছর ধরে আছে আই ইয়ের মধ্যে 91 তো না ফর আছি তো আগে আছিলাম যে নিছি পুরন ফারাত এখন বর্তমানে ইয়ে তাছি আজ 11 বছর চলে আছে আচ্ছা এটা কোন বারে রিমা দেখুন না এই যে তোর দুই যুগ দেখুন না এই যে না 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 এই ব্যাপারে আর নয় আগে যাও ইয়ার হালকা পাতলা বা জ্বর ইয়ে তারা পুষ্টিহীনতার ভুগে স্বাস্থ্য সম্পর্ক কোনো সচেতনতা নাই এই মানুষ হাসের হাসির খব ফেলার মানে খুব বিভৎস এখন দৃশ্য আর এটা চাই এসছি ফলে প্রশাসন তো ডিসি সাহেব সিভিল সার্জন দাহাত তুন টিম উদ্য এসছি বেকুন আয়ের সরজমিন ইনসাইড এটার আল্লাহ হতাহর আমাদের নাগরিক আমাদের ভাই বোন ঠিক আছে খবরদার এরকম করবেন না লুকায় রাখবেন না বলবেন না জানানো যাবে না এগুলো করবেন না বলো তো সবগুলো রুগী বাস এরকম করবে না হ্যাঁ আর করবেন না বাচ্চা আছে মায়ের জিনিস আছে বাচ্চা তো মায়ের আপনাদের প্রসাদ আমাকে যদি সরকার বলে সাত দিন এখানে বসে থাকতে হবে আমি বসে থাকবো তাই এখন থেকে ডাক্তার দেখাবো ঠিক একই সঙ্গে বলি পড়াশোনা নাকি করে না সুরক্ষা কর্মকর্তাদেরকে পাঠাচ্ছি বাচ্চাদের স্কুলে দিতে হবে আপনাদের এই ছেলে মেয়ে পড়াশোনা করাই দেবে হ্যাঁ আরো বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা আছে ঘরবাড়ি আমি 
এই যে আমাদের ইউসিনডিপিও আছে সিভি সার্জন আছে তাদেরকে সব আপনারা প্রথম গেছেন তো আপনারা এটা ভুল করেছেন বিরাট ভুল করেছেন মানে থাকা জায়গা সমস্যা তারপরে শিক্ষার সমস্যা তারপরে থাকার জায়গা না থাকার কারণে মানে শিক্ষা না থাকার কারণে আমাদের বিভিন্ন পরিকল্পনাটা মানে ব্যর্থ হয়ে যায় এই বিষয়ে জেলা প্রশাসক সিভিল সার্জন এবং ডাহাতুন মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এ বিষয়ে ব্রিফ করছি সাংবাদিক অলন হাসে আমরা টিমকে নিয়ে আসবো হেলথের লোক আসবে পাবলিক হেলথের লোক আসবে সাহায্য সহযোগিতা যারা দেয় এডুকেশন আসবে চিকিৎসা আসবে সবাইকে নিয়ে আসবো এসে তাদের এখানে একটা হাউস হোল্ড সার্ভে করবো এবং সোশিও ইকোনমিক সার্ভে করবো করে তাদেরকে নির্ধারিত করবো তাদের সমস্যাগুলো কি এবং যে ঘটনাটা ঘটে গেল এই ছেলে তো বলল যে এটা অজ্ঞতার কারণে হয়েছে একে অন্যকে বুঝাইতে পারে না কেউ টানে বামে কেউ টানে পিছনে কেউ টানে এই জন্য এটা হয়ে গেছে দুর্ভাগ্যজনক এতগুলো বাচ্চা মারা গেল কিন্তু যখনই আমরা জানতে পারলাম তারপরে যখন অ্যাড্রেস করা হয়েছে এবং আধুনিক চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে আপনারা শুনেছেন পরে বাচ্চাগুলো মারা যাচ্ছে না এবং আমাদের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ঢাকা থেকে এসে উনি বলছেন ইনশাল্লাহ আর মারাও যাবে না হায়াত মহত আল্লাহর ইচ্ছা মনে হচ্ছে আমারও যে মারা যাবে এটা ইয়া হয়ে গেছে আমি সরকারের সরকারের সাহায্য এসে দশ হাজার টাকা প্রতি পরিবারকে দিচ্ছি দশ কেজি চাল দিচ্ছি আসলে শুরু করেছি পরে লাগলে আরও আমি দেখব আর এই যে বললো যে শিক্ষা নাই নিজেদের ঘর বাড়ি নাই জায়গা নাই জমি নাই সেই জন্য দাঁড়াতে পাচ্ছি না ওই জায়গাটাই অ্যাড্রেস করা হবে হ্যাঁ তবে তারা যদি আমাদের কথা শুনে আমাদেরকে যদি দূরে ঠেলে না দেয় আমাদের সাথে যদি মিশে তাহলে আমার মনে হয় পরিবর্তন আনা সম্ভব আর আজকে যেটা আমরা এখানে দেখলাম যে আসলে এদের মোটিভেট করতে হবে জোর করে টিকা আমরা দিতে পারবো না আমরা এখানে প্রোগ্রাম করবো টিকা দেওয়াবো এদেরকে মোটিভেট করে আমরা টিকা কার্যক্রমটা চালু করব আর আজকে যেটা জানলাম যেমন কালকেও দেখলাম এদেরকে পুষ্টিকর খাবার দেওয়ার ফলে একদিনে এটা ড্রামাটিক এটা উন্নতি লাভ করেছে এবং আজকে আরও চারটা সামান্য জ্বরে রুগে গেছে এগুলা কিন্তু পুষ্টিকর খাবারের জন্য বিষটা অত্যন্ত টাচি এবং আমরা মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালে যে বাচ্চাগুলো ভর্তি হয়েছে তাদের জন্য আমরা দুধ ডিম ফল এবং এদের আত্মীয় স্বজনের খাবারের ব্যবস্থা সমস্ত ওষুধের চিকিৎসা ব্যবস্থা করেছি এখানে আমরা দুই এক দিনের মধ্যে আমাদের স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে এখানে পুষ্টি কার্যক্রম চালাবো তো আপাত দৃষ্টিতে আমাদের কাছে যা মনে হলো আমরা এখানে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের যে অধ্যাপকরা আছেন বিশেষজ্ঞরা আছেন তাদের সাথে কনসাল্ট করেছি তাদের ক্ষেত্রে তাদের সাথে আলাপ আলোচনা করি এবং রুগীদেরকে আমরা রুগীদের গায়ে হাত দিয়েছি রুগীদের গার্জিয়ানের সাথে আমরা কথা বলেছি এবং বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের সাথে পরামর্শ ক্রমেই আমাদের কাছে মনে হচ্ছিল এটা দীর্ঘদিন যাবৎ একটা ক্রনিক অপুষ্টিতে তারা ভুগছে বাচ্চাগুলি পরবর্তীতে এলাকার এম পি এসি ওনারলয় আরও হতা হয় যেহেতু তারা আধুনিক বসবাসের যদি যদি আমাদেরকে সমর্থন করে আর আমাদের সাথে পাহাড়ি এবং আমাদের বাঙালিদের সাথে তারা যদি মিশে তাহলে তারা নিচ্ছে আমরা যেরকম বসবাস করি তারা সেই বসবাসের উপযোগী হয়ে আসবে সেই জন্য তাদের আমরা সহযোগিতা চাই সহযোগিতা করলে ইতিপূর্বে আমাদের ডিজে সাহেব বলেছেন যে বরাদ্দ সরকারি বরাদ্দ সেটা দিয়েছে আমি ব্যক্তিগতভাবে তাদেরকে আমার পক্ষ থেকে আমি প্রতিজনকে আমি পাঁচ হাজার টাকা করে দিব কারণ আমি চাই তারা সভ্য তারা যেহেতু তারা অত্যন্ত ভয় আপনার ইতিপূর্বে আমি যখন হাসপাতালে গিয়েছি তখন আমাদের ডাক্তার সাহেব ডাক্তার আসে সাহেব বললেন তারা টিকা দেয় না বিভিন্ন আমাদের সরকারি যে কর্মসূচিগুলো মানে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে মানে কি বলে চিকিৎসা ক্ষেত্রে তারা একটাই কিন্তু গ্রহণ করো না এবং তারা শিক্ষাও কিন্তু গ্রহণ করো না মানে প্রধানমন্ত্রী যে উদ্যোগ নিয়েছে প্রতিটি ঘরের শিক্ষার মান বাড়ানোর জন্য বিনামূল্যে বই দিচ্ছে তারা সেটাও গ্রহণ করো না আপনার ঠিক এইভাবে আপনার গ্যারে গ্যারে রেখে আমরা ল্যান্ডলাইন থেকে আসলাম এখানে আমরা তার পাশে কিন্তু আমাদের স্কুল আছে হাফিজ জুট মিলে সেখানে প্রাইমারি স্কুল থেকে নিয়ে হাই স্কুল একবার হায়ার এডুকেশন পর্যন্ত এখানে আছে তারা যদি সেটা গ্রহণ করে তাহলে আমাদের কিছুই অভাব হতো তারা শিক্ষ ওইখান থেকে শিক্ষা নিলে নিজেরাও শিক্ষিত হতো এবং যারা মুরব্বী আছে যারা বয়স্ক যারা তাদের গার্জিয়ান তারাও কিন্তু ওইটা থেকে শিক্ষা দিতে পারত তারা সেই আদি যুগে তারা তারা যে তার দাদারা যারা তার বাবার যেভাবে বড় হয়েছে তারা সবসময় কবিরাজি বা এই ঝাড়ফুয়া তারপর হোমিওপ্যাথিক তারা সেটা বিশ্বাস করে যে আধুনিক চিকিৎসা সেটা তারা বিশ্বাস করে না সেটা বিশ্বাস করলে গতকাল আমরা সেই যে মায়ের যেরকম তারা মায়ের সন্তান আমি ঠিক ওইভাবে মায়ের সন্তান মায়ের সন্তানগুলো কিন্তু হারাতে হতো না দর্শক পুরো সারা জীবনে বিষয়গান অনারা চাইলেন আসলে বিষয়গান যে সচেতনতা শিক্ষার অভাব এবং কুসংস্কার হারণে হাজিয়া এই কুমলমতি ফকলের এই অবস্থা আর প্রশাসনের উচিত এ ধরনের দুর্গম এলাকা যারা বাস করে এতারে মৌলিক শিক্ষা মৌলিক সুবিধা এই বিষয়াদি সম্পর্কে সচেতন করে তুলুন তৈরি হয়তো এই ধরনের মর্মান্তিক ঘটনা অদূর ভবিষ্যৎ আলোচনার সম্পৃক্ত নয় কেওয